身，自己来了。我来这边拿稿子，路过这里就过来看看你。没吃饭吧？我给你买了点点心。你也这么担心我，肯定是世军跟你说什么了吧？你是他最好的朋友，他怎么可能不担心你啊？别怪我说的坏话了，石军这个人啊，什么都好，但唯独有一点，就是太善良，天天跟个大姑娘一样，见不得任何人难受。往后日子长了，有你守的。你这儿有后悔药卖吗，许先生？真没想到啊，你居然会买东西给我。想想以前我跟你说的那些话，就算你现在加倍的还给我，一点都不过分。你爱石小姐吗？她现在一定恨死我了。一定觉得我是个懦夫。你们在一起才几天啊？你爱他什么？男人嘛，得不到的东西啊，永远觉得好。你真的打算放弃吗？我输了，人生、爱情，全都输个精光。淑慧，不要再自欺欺人了。你根本就放不下，你为什么要放弃呢？你怕什么？曼珍，咱们俩不一样，根本就不是一类人。你是一个理想主义者，可我呢，我就是一个大俗人。人这一辈子有很多事情，不是你想要就能得到的。有些人。也不是你想留，就能留得住的。昨天晚上我想了一夜，算是想明白了。人生最怕的就是什么都想计较，却又什么都抓不牢。所以啊，就放开那些执念，错过的人，错过的事，就让他去错过，随缘吧。你分明是不相信爱情。我都说了，咱们俩不是一类人。你呢，不管遇到任何事情，总是一副举重若轻的样子。可你的心里头啊，根本就不知道什么叫放弃。但我不一样，我偏偏就是那种，不管遇到任何事情，退堂鼓打得比谁都快的人。但是你说我不相信爱情，你错了，我是相信的，只是不敢要罢了。在我的概念里，爱情不可能永远保存，所以我宁可让我的爱情停留在最真、最美的那一刻，也不愿意亲眼看着它腐烂，懂吗？你说的没错，幸福不会自己从天上掉下来，爱情也不会永远只有甜蜜，所以我们才应该不停的去经营、去努力。淑慧，这不是你，你的智慧和勇气呢？剩下自卑了。想想我们两个还挺可笑的，在南京，我们俩同是天涯沦落人，现在又是同病相怜，自卑。你有什么可自卑的？你
你起码有一个清清白白的家庭，而我呢，我的家，我的姐姐，这都是我和世军之间的鸿沟。其实放弃很容易，但是我不认命，因为我爱世军，世军也爱我，只要我们想到对方，就无比的幸福。这就是支撑着我不顾一切的勇气。我是不会放弃的，如辉。如果你爱石小姐，你也不应该放弃。如果你心里还有她，你告诉我，我帮你，我去找她跟她好好谈一谈，好吗？不用了。崔哲已经做出了选择，他选择了他的父亲。现在轮到我了，该我去做个了断。你是该跟他做个了断了。他还好吗？淑慧，翠芝从小想要什么就必须得到什么，他不是真的爱你的。世娟，我没有指望你真正的理解我，可我也没想到你对我们俩的误解居然这么深。我爱翠芝。我并不是因为她长得漂亮，更不是因为他们家有钱，而是因为她代表着我想要追求却一辈子都达不到的美好。你明不明白啊？放手吧，她不适合你，她是石敬轩的女儿。石敬轩的女儿怎么了？石敬轩的女儿不用谈恋爱吗？我搞不懂啊！你，淑慧，淑君，你不要让她难受了。你是来劝她的，还是来气她的？难道我说错了吗？对。你现在应该冷静一下。淑慧她看到的，只是翠芝的天真，并她并没有看到隐藏隐藏在背后的乖戾。其实不是翠芝做不到，是淑慧做不到。就是因为淑慧明白这一层意思，她才会更痛苦。你又何必去戳她的心呢？我是要让她死心。翠芝什么事情都做得出来。如果淑慧再给他一点点的机会，我只怕会发生更大灾难。这个道理我明白，感情不可能说断就断的。淑慧的痛苦，我感同身受。可你又明白吗？你眼里那个不可理喻的石小姐，她有多痛苦啊？时间可以改变一切，但时间可以从我们心里拿走一个人吗？曼珍，你不能打我，不能像淑慧那样。我不是淑慧。哈哈。乖女儿，梦都是反的。母亲，你死了。是不是今天睡得不大好啊？我让红彩把医生请来，给你开一点安神的药。啊？不，我不要吃药，我谁也不要接。你出去，你出去。啊、哦，爸爸出去，出去。真的爱我吗？爱，爱，你是爸爸唯一的女儿，爸爸怎么会不爱你呢？好了好了，爸爸陪你说会话。爸爸问你，徐淑慧，沈世俊。这两个你喜欢哪一个？明知故问。嗯，那我再问你，如果你喜欢徐淑慧，为什么让爸爸接你回来？可是如果你不喜欢沈世军，怎么能够情愿挨他一巴掌？我不喜欢沈世军，我谁都不喜欢。哎呀，我的女儿啊，你不了解男人，什么是好男人？啊，不一定
是最爱你的那个，而是能够一辈子爱护你、守护你、让你免于世俗的那个。这个人肯定不是徐淑慧。那还有一种男人，那不是用来恋爱的，但是却可以嫁。啊，他兴许。呃，没有情趣，也不懂得揣摩女人的心思。可是，他有与生俱来的财富和足够的善良。他的财富可以让你一生……男人没有一个好东西，我谁都不要嫁。你出去，你出去，出去，出去啊！好好好好好，帮我出去，帮我出去。好了好了好了，好了，女人，好好，我爸爸打扰你了，滚！好了好了好了，我出去，我出去，出去。还是请医生来一下吧。我这个女儿啊，难道是沈世军这一巴掌把她给打坏了？会长，以小的来看，这一巴掌就是峰回路转呀。怎么讲呢？会长。解铃还需系铃人。接着说，大小姐为什么不高兴？那就是因为沈先生这一巴掌啊！沈世军责无旁贷，趁这个机会让沈先生陪着大小姐出去散散心，一赔个不是，二培养培养感情，这一箭双雕。哎，一举两得。对，是一举。去找沈先生，找沈先生。我这个人实在是太不会说话。惹了淑慧，真怕以后惹了你。你就这一点毛病吗？我承认，我这个人很多很多的缺点，一点好处也没有。对。但是我想了又想，我应该还算有一点好处吧，不然，不然你怎么会对我好呢？我对你好，是因为你对我是认真的。哎呀，这大白天的有点辣眼睛啊！你又想说什么话去？沈先生，别这样啊！一见我就跟斗鸡似的，我也是奉命行事。石会长有事儿，请。不方便，明天再去。十万火急，您不去，这小的也交不了差啊。世军，你去吧。我没事，记着啊，不要在翠芝面前犯你的老毛病。我知道了，去吧。快点，快点，快点！哎，那个，那个沈先生把石家大小姐给打了。石家大小姐气病了，我看这个沈先生一定要对这位大小姐。负责一辈子了。你怎么现在才回来呢？我说你这个做临时工的，比人家正式职员还要吃力。拿份稿子拿到现在。现在活不好找，我想多找几个活，家里的开销总得想办法补贴呀、啊。现在不是家里开销的问题，是你。周洪才又胡说八道些什么了？还用他说吗？我不长眼睛的。
你天天魂不守舍的，老是不着家。我看这样下去啊，你干脆跟那个沈世君出去同居算了。姐，你胡说什么呀？你这是，是，是我们之间的一个同事，他他遇到了点事儿，怎么能这么想我呢？坐下，你坐下。我呢是为你好，你要记住，他是定了亲的人。那是他们两家大人一厢情愿的，世君根本就不愿意。这些瞎话，我在百乐门听到耳朵都长老茧了。那些出来寻欢作乐的人，哪个喜欢他家里面帮他定亲啊？又有哪个真正娶了个舞女当大老婆的？我又不是百乐门的舞。我这个做舞女啊，真的是不争气。吃男人的亏吃了一辈子，你不能学我。前车之鉴。进来干嘛呢？崔师，是啊。从小就认识，从小一起长大。看到你，就让我想到小时候。我记得，我们第一次见面的时候，是在我哥哥的婚礼。我们做捧戒指的花童，你妈妈在旁边督导，总是嫌我走得太快。可是我妈妈看到你，像看到宝贝一样，还想要认你做她的干女儿。我知道，这一切都是大人社交的策略，但是在小孩子的眼里，我只觉得恶心。特别是我妈妈，巴结成你们母女的样子，大概是那个时候吧，我心里有了芥蒂。但是你做错了什么吗？毕竟那么小的小孩，不管说什么。都只是童言无忌罢了。你要真的是我的妹妹，那有多好？我一定会给你找一个全世界最好的男人，将你托付给他。你醒了。你来干什么？我来跟你道歉的。你是来看我的笑话的吧？我们能不能心平气和的好好说话？你什么时候可以纡尊娇贵的和我好好说话了？我承认，我对你有很深的误解，对你动手是我的不对，对不起。其实。我应该比任何人都难了解你的痛苦，更难感同身受的。一天晚上
来关心我痛不痛苦。你那杯卫生球知道吗？那你又是什么？莫愁湖边的莫愁女吗？你不吃东西。是想要绝食自杀？告诉你，这招没有用的。就算你昏倒了，他们还是会给你挂营养针的。不如你现在就吃吧，这样你才有力气发表你的意见。我的意见根本就无足轻重。翠芝啊，我们都已经长大了，你已经不是那个跟我斗嘴的小妹妹了。谁是你的妹妹？谁要做你的妹妹？我承认，要我把你当成一个女人看，是不可能的。我们太过熟悉了，在我的心里，你一直都是一个妹妹。其实我们的处境差不多，像你这样的千金小姐，一直生活在一个小圈子里，最后的出路。就只能找一个地位相等的人家嫁过去当少奶奶。可是你刚好又是一个个性很强的女孩子，要你这样顺从命运，根本就是在谋杀你的幸福。我不希望你对人生失去了希望，翠芝，回南京吧。沈世君。我也不喜欢你，你这个人脸又嫩，心又软，你根本不了解女人。女人要的是你对所有人都坏，只对她一个人好。你这个傻瓜，你走吧。记得把饭吃了。怎么一个人坐在这？儿？没事没事，正要去找你，累了歇一会儿。这是一个杨医生的地址，我已经关照过了，他过去给我看过病。你去联系一下，肖同雄的身体不能再耽误了。但你也知道，我父亲像笃信中医，恐怕这杨医生他……伯父。身体还好吧？了了。哎呀，这次去南京看你的父亲，心里不是滋味呀、啊。想当年我们两个在南京打拼的时候，肖同雄真是英雄少年，意气风发。你爷爷的那个小铺子让他经营的风生水起，一眨眼就卧病床榻了。这么些年的交情，他放不下的，我怎会不知道呢？知道了，又怎么能不帮忙呢？伯父，你心里放不下的。我也知道，但我实在帮不了你，因为翠芝的心急不在我。我也不管喽，老了已经管不了年轻人的事了。哎呀，活到这个岁数才明白，什么叫活一天少一天。时间不早了，伯父，您早点休息。时间。你今天晚上能不能留下来，让这个房子里多一些人气？这世上，我信任的只有你了。
费时啊，已经很晚了，我准备要睡了。有什么事，明天再说吧。嗯，沈<笑>大少爷，这个房间住的可习惯了。谁让你进来了？出去。哎呀，沈少爷，今天晚上住在这儿，二小姐知道吗？太晚了，来不及告诉他。不过也没有关系，明天一大早他就会从你的嘴里知道的。沈少爷，你看，净会开玩笑。您是会长的市值，我哪能拆您的台呀、啊？你到底想要说什么？有屁快放！沈少爷，我有个问题想请教一下啊。咱今天晚上呢，就是男人和男人之间，暂且不说什么石小姐、顾小姐，我就问你啊，这么大的房子，这么多的钱，这么大的产业，你，你真舍得不要啊？你到底是不是男人？跟一个井底之蛙说海阔天空，我岂不是对牛弹琴吗？我告诉你，是个男人，就应该想到。买，就应该想得清楚。你说你活得累，背着这么多的钱找你跟你不要，这么大的宅子你不住，非得往一个弄堂里钻。我要是有了钱，我都高兴的睡不着觉你什么时候来的？南妹，我我来了有段时间了，我我是看你一直在忙，就就没敢打扰。南妹，姐，我去交稿子了。南妹，哎，钟凯，你又想使什么坏嘴啊？我问你啊，这段时间，二位跟这个沈先生怎么样啊？好的不得了啊！我可是在师傅听到很多风言风语啊。满路，二妹年纪轻，不了解男人，你还不懂吗？这男人最怕看见女人流泪了。这个石小姐跟沈先生本来就是青梅竹马的交情，就怕这次走得更近了。昨天晚上，这个沈先生住在师傅。瞅瞅我这张嘴，这张不把门的嘴简直，可千万别给我惹麻烦。给，哟，这唱的是哪出啊？美凤姐，这些都是我们的好货，专门给二位瞧一瞧，您看看，哎。哎呦，哎呦，您摸摸，这质地多好。哎哎，这花色多适合你啊！可是太贵了，你穿不得便宜货的啊！能，帮我连尺寸，我做件旗袍。哎，伙计，帮小姐量一下。来来来，给我给我，我帮你拿着。哎，我问你啊，啊，你就天天在家里待着干什么呀？坐吃山空呗。哎，坐穿空板的滋味，还是买东西好。这钱一花出去嘛，什么愁啊，什么苦啊，都一道出去了。曼露小姐，麻烦你把前面的账结一下，我也好跟老板交。哎，你现在怕我欠你钱吗？给你，你下去吧。哎呀，你怎么回事？你怎么这么精打细算呢
，美凤姐，我好不容易从泥潭里抽个腿出来，我不再回去那个地方了。你找我做什么？放心，我不会给你介绍男朋友的。坐。喝杯暖心的咖啡，会让你心情好一点。你找我，是为了世君吧？是。你可真直接。也没见你跟我绕过圈子。其实我一点也不喜欢喝咖啡，很苦。就是现在时髦的小姐都流行喝咖啡，所以我也只好假装喜欢。喜欢一个人可是装不了的。你喜欢世君，还让他来看我。我相信他，更相信自己。你呢？我劝你不要太相信男人。你是不相信书慧呢，还是不相信自己？你知道昨天晚上世君在哪儿吗？坦白的说，我也有点吃味道。哪个女孩会希望自己的男朋友去关心其他女孩？但是世君的为人，你应该比我更了解。用不着跟我显摆你有男朋友。别忘了，我还有未婚夫呢。你明知道自己有未婚夫，为什么要去招惹淑慧呢？你一个千金大小姐，说玩玩就玩玩，可是她不是，她是认真的。你知道她现在变成什么样子吗？跟你说这些都是白费口舌，你根本就不在乎她。淑慧，现在怎么样了？到底哪一个才是真实的你啊？啊？真实的表达喜欢不喜欢有那么难吗？为什么不把自己心里想法说出来呢？说出来有用吗？告诉他只会让他更难过。如果能让他死心，就让我做一辈子没头没脑的有钱人家的大小姐吧。一段感情。即使走不到尽头，至少也该给他一个体面的句号。不用你，我请。一杯咖啡我还是请得起的。你确实有钱，比我有钱的多。但我不想把你当有钱人对待。你也希望在上海做一个可以说话的人吧，老钟。不需要。如你所 愿， 我收起我的好意。如果你要收回你的感 情， 请便。别以为我不知道你的心 思， 你巴不得我喜欢淑慧。只要我跟淑慧在一 起， 你和世君的绊脚石就消失了。我承认我这么想过，但这不是什么丢人的事情。我爱世君，我也想明白了。两个人在一起，不在乎那一纸婚书，在乎的是两颗心。石小姐，你有心吗？说的比唱的还好听。他们家的生意离不开我爸爸的支持，这样你也要把心给他吗？我爱的是世君这个人，不是他们的家族。更不是他们家的生意。我相信凭世君的能力，一样可以给我幸福的。你是幸福了，可是世君跟你在一起就会一无所有。你那样的家庭，那样的姐姐，让我恶心。伤害别人可以让你心里舒服些吗？为了维护自己的尊严，不惜牺牲自己的爱情
，石翠芝，我不是同情你，我是可怜你。安心去混蛋，顾曼珍，我告诉你，沈世俊我不稀罕，但是你要拿走，我就是不答应。石翠芝，你听好了，这个男人我爱定了。搞的邻居都来跟我说，你还瞒着我。你告诉我，那个是翠芝找你干嘛？真是可恶！要是我在啊，非拔光他的毛。姐，能不能冷静点儿？别一提到石家两个字就要跳起来。谁让你是我妹妹呀、啊？你讨厌石家，可你这个样子跟他们有什么区别？我都是为你好啊！我知道你是为我好。感情的事情你是帮不了我的，让我去吧，让我跟着我的心走，虽然未必是对的，但一定是最真实的。你明知是选我，你还往里跳，你是不是太傻了？我看到舒慧和翠芝，就像看到我和石君一样，他们是放弃了，可是他们的悲哀感同身受，绵延不绝。不绝个屁！每一个人都有他自己的命，自己的缘，不是你说的都是对的。缘若尽了，道一声珍重，就此别过。虽然也有悲伤，却无哀愁。你呀、啊，少跟我拽这些顽皮！我告诉你，我供你读书，不是要让你成为他们的玩物。姐，若世君真的是这样的，我就不会爱他了。你以为他跟石敬轩有什么不一样啊？我告诉你，天下乌鸦一般黑。他现在只是还没得到你，当然甜言蜜语哄着你了。姐，我知道你是苦口婆心为我好，希望通过你的经历，来不让我做后悔的事情。可是我所经历的是你没有经历过的，你根本就不明白。姐，你不是恨世君。你是恨他这样的一群人，他这个阶层。不要被仇恨蒙蔽了你的双眼。你不是一直都支持我们的吗？人都是自私的。景乐姐，不要再说了，我不想跟你争执，更不想说出让我们都后悔的话。我告诉你啊，那个人已经住在石家了，说不定一直会这样住下去，你还相信他？我只相信我自己，曼珍，我今天把话说死了。沈世君如果跟你结婚，我顾曼露叫你生姐。他好像买了奖券，中了头奖，到了头，却是一场空。不爱是一生的遗憾，爱是一生的磨难。
交伴零落。问君此去几时还？来时莫。